。好的，观众朋友们，大家好，这里是武林龙中队二零二一赛季中国俱乐部黄金联赛的比赛现场，我们在河南广播电视台八号演播厅为您带来本场比赛的实况。我是评论员雨辰，在我身边的是郑文琪，欢迎。大家好，南方运动员扎哈尔，来自商丘新威搏击俱乐部。是，周坤。也是大家非常熟悉的运动员了，嗯、来自于四海名城，绰号山枭。将扎哈尔拖入地面，是。知道这个周坤的打法呀，是以地面进攻为主的这样的选手。现在没错，想要去折倒还是不行啊。是。扎哈尔想要反摔，嗯，但是在两个人出场的时候，嗯、呃，我跟郑文杰老师还在说，扎哈尔这边明显感觉这个块头上撞一圈啊。啊是，作为银量级五十七公斤的运动员。扎哈尔的这个身体条件确实相当不错，是抱腿了。哦，这边想要翻过来，对，看两个人转得很快，周坤压不住他。嗯，扎哈尔这边不让对手起身，是，我看打击，给个上蹬，扎哈尔要小心。山山枭周坤的上蹬也是颇具威胁，是，这冷的一脚啊，真的很容易出状况。下单的机会，哦、好的，这个旋转龙王，来。漂亮，给低扫，再来一个，一个击鼓，击鼓啊，漂亮，又是一个，是，这边一直想要找锁腿的机会，对，看能不能拿住对手啊，这边做足球勾，我们看，对，这个位置现在人攻起来了就不太好锁，是，再把对手想要往外去翻，没有空间了，就叫方对手看能不能翻住哦，想要翻，但是现在你看。这个扎哈尔的这个膝盖啊，一直在逃出的边缘，没错，还是有弯曲度。好锁，嗯，你看，出来了。对，现在去拿对手足跟钩的这个位置不好发力啊，哎、对于周坤来说。周坤还在掰，我们看扎哈尔这边比较淡定，我们看略显徒劳，嗯，就看能不能把对手往一侧来给转一转。给大家做一个直腿锁吗？没有，没有，手出来了，嗯，这样的发力啊，对周坤的这个手臂的肌肉力量和耐力也是有非常大的消耗。是。看周坤还是继续很执着的，还是要去锁腿啊！继续足跟钩，对，那足跟钩的另外一条腿要往里面去垫一垫对手。腿和膝盖想把对手抽出来，好，出来了。好的，现在加哈尔估计还是会控制脚踝，给下砸击。对，还在往下砸击。对，到了南北的位置。对，过来之后我们来看一下，周坤现在其实。其实还是想要在地面上就控制住对手啊，但是，呃，虽然付出了很大的努力，是想去做足跟钩，但是效果并不是太好。在优势位的时候，扎哈尔可以先给出一部分自己的主动进攻输出啊。往下给一个扫踢，两人之间距离想要进去勾，是，又、哦、又是一个地面推进，对，哇，这一拳非常的重啊。啊，这应该是周坤在这回合挨到的第三拳了。呃，一个击头，一个击腹，刚才又是一个击头，把对手给关进来，最后十秒钟。好，最后的时间，嗯，应该是一百位结束了。好的，来到双方第二回合的比赛。那么我们要来看一下这场比赛当中的第二回合，尤其是周坤啊，就是第一回合在地面上其实自己主动尝试抱摔，并没有拿到太好的效果。第二回合一上来给站立的时候，看能不能多一些打击，又是抱腿，继续往下摔。我们看这次周坤能不能压住对手？是，现在搂住了对手的膝窝，要把对手往外拽。对，我想要勾进去，勾进来，打住。扎哈尔势必得把，哎，这边出来了，拳头断头吗？嗯，手还没有完全打扣，没错，而且站立的断头。
头也不知道拿过来，下潜又要抱腿。哦，对手给两拳，一个上勾，一个直拳打出来，被轻松的给搂了起来。是。我们看，实际上张海尔对于这个防摔啊，还是非常有信心的。没错，因为几次被卓坤下潜之后啊，他都控制的很好，直接要拿背了。在身高臂展上，张海尔还是有非常大的优势的。对，哦，这一拳从腋下掏过去的这一拳很重。嗯。好，弹出来。好，我们看，继续去拿背。虽然这个裸脚没有成啊，但是对卓坤来讲。也就是他在地面时候的防守千万要做好，再一个腿勾进去。对，现在对于张海尔来说，他可以先击打一下，来分散一下对手的注意力。对，把对手给打开啊，这闺房做的还是不错。这边好的，慢慢把对手拱下来。周坤想要去反压制，这边往上到齐琛的机会，到齐琛的位置，看看能不能给出一些击打，搂住了对手。好，这边张海尔出来了。这边有顶膝肘击的机会。嗯，扎尔借龙网力量的能力还是不错啊，因为几次从龙爪边借着龙网的力量都已经起身了，然后给出来继续顶住下压，哎，换成抱单腿，全跨，嗯，想要往后去翻，是的，后面的龙网帮助扎尔保持了重心。嗯，啊、嗯，没、嗯、想到。这个在这个级别一米七五大高个的扎哈尔啊、嗯，在站立时候的重心保持的不错啊。是，现在周坤的身体啊是往一侧在倾斜，他想要转到正面去，但是很困难。你看，是，现在被对手腿勾勾进去之后，又要勾过来拿背啦。哦，现在勾住对手了一条腿。对，这个位置也不太容易逃出来。嗯。就快要想办法，人往上面去走，把自己的腿慢慢的抽出来。其实扎尔，如果这回合，其实我个人觉得他并没有想要说去打控制对手的意思啊。哎，就是、这边要做龙卷风，龙卷风，看能不能折回来。哦，这个位置很紧啊，对，但是出不出来。哦，漂亮，哦，卷过来了。这时候我们看周坤还在抵抗，想要把对手的靶给破开来。破开现在手一直在塞到对手的这把位里边。哦，刚才真的是悬呐！哦，这边要做肌肉切，肌肉切，就看能不能把小腿给拉下来。哦，好的，连续的砸击，周坤这几下打的还是不错。嗯，把对手给打开了。再次到了这个位置，在蝴蝶的位置。腿勾其实是还是有的，看能把对手往上撩。好的，挑开，但是对手并没有出来。出来了，出来了。两个人站起身。对，我觉得周坤应该到站立的时候调整一下。没错，如果一直摔的话，现在对他的这个体能消耗很大。嗯。然后摔漂亮。好的。一个大外翼直接把对手翻摔到地面。继续到地面之后，周坤还是。略显被动啊、哦，这是被对手带到了一个上身位。从目前我们这个视角看到，这个下位的扎哈尔体能消耗实际上也很大。对，因为他其实刚才比如在做龙卷风，还有小腿肌肉切的时候，都耗费了不少的体能。哦，现在是上位到齐正位了，我们看有没有机会。对，连续往下，有没有砸击要给了。对。最后的几秒钟，第二回合就要结束了。哦，这边十秒钟，成功！哎，做不了，好了。其实最后我觉得几秒钟，周坤的这个十字固还是没有太大的必要啊。对。周坤一个抱摔，但是对手的这个防摔，包括这。龙卷风给周坤带来了极大的威胁。嗯，后来就是这个大外翼倒地之后，但我感觉在第二回合张哈尔的体能也掉得很快。没错，其实这个龙卷风还有小腿肌肉切还是耗费了他很大的一个体能啊。但是，呃，我们在第二回合最后十几秒钟的时候，周坤拿到优势位的时候，能够感觉他的主动侵略性的想法还是很好，意识还是很强。但是第三回合不知道。啊，杨金帅也上台了，会不会给他一些指导，让他第三回合改变一下打法？好的，好的，来到双方第三回合的比赛，我们来看一下两个人从站立开始。对，我们看双方的这个体能。
对，开始拼拳，两个人的这个下盘看上去都不是那么稳了。呃，其实，在 B 展上，扎哈尔这边有将近十公分的优势啊，所以这也能理解周坤为什么一上来在三个回合，包括这回合一上来都是要主动往地面上去走的原因。我认为啊，周坤前两回合可能都没有能够赢下来，是，所以第三回合他应该是要往努力去终结对手的这个情。好，来到继续到侧身位起身，看扎哈尔能不能起身，果然又是接龙王。桂旗来到龙网边顶对手，这边要控制对手头。哎，这边张哈尔想摔，但是没有成功。而且又是一个身高臂展比自己强很多的对手，嗯、两个人臂展差了十公分，身高差出来了七公分、嗯，所以这个比赛的确不大好打。好的，再次，我们看周坤这个位置，再要抱摔，是抱单腿。这个位置往外拉，看看能不能把对手摔倒。哦，反正过来被对手压住了，加哈尔感觉缓过来了。连续的打击，对，因为周坤啊，明显刚才这连续的扑摔啊，给他消耗了很大的体能。没错，还是要去拿背。嗯、呃，周坤还是想办法要起身啊，要站。对，现在时间还有啊，对于周坤来说还必须不能松懈。好，反身圈过来，扎哈尔压住对手，给蝴蝶钩，把对手挑开。呃，现在换扎哈尔比较从容一些了。然后去踩对手的胯。蝴蝶钩想要转，想要转十字，但是很难啊。对，现在把对手给关进来了，死死的压住，没有给周坤空间。嗯，而且还抱着对手胯。现在对于，而且在龙边的位置也并不是特别的有优势，也没有太多控制住对手、啊。对，这边压下去，我们看，张海尔继续砸击。嗯，张海尔如果能够继续控制这个位置的话，我估计这个比赛对周坤来说就很困难。对。而且扎哈尔持续的压制，完了之后给出一些自己的进攻输出。嗯，这个打法跟选择，起码在现在来看还是不错的。哦，要过腿了啊！又是这样，继续去拿背，后背。对，的确，我可能已经没有终结掉你的能力啊，不管是把你打 KO 掉、打 TKO， 或者说直接把你降服。但嗯，问题是我现在如果持续能够控制，就像这样，我压制住你。对。然后呢，给出一些零敲碎打吧，就并不重的、哦。对，像这样的进攻输出。对，击鼓，最后十秒钟，又是一个击鼓，漂亮！哇，最后这十秒，最后十秒，张浩也是倾尽全力。对，哎，最后十秒钟打了一波小高潮啊，让我们都没有意料到。这两人也是耗尽最后的体能，现在都躺在我们铁笼的中间。是，啊，对于两个人来讲，可能都是不大容易的一场比赛啊，尤其是对周坤来说，可能。在身高臂展，包括啊身体状况上并不占优的情况下，能够这样苦熬三局，嗯、还是啊非常精彩的一场比赛。哎，作为这个咱们 A 一和 B 一嗯的第一场比赛，这两人应该是打出了非常好的这个水平和竞技的状态。这是我们今年二零二一赛季中国俱乐部黄金联赛的第一场比赛，代表。陕西四海联城出战的周坤和商丘星贝的扎哈尔，到底谁能够为自己的俱乐部拿下这第一分呢？下面宣布比赛结果：一号裁判员二十八比二十九，二号裁判员二十八比二十九，三号裁判员二十九比二十八。比赛结果，冷